Assalamualaikum and hello guys. Okay, so for this video, we're gonna cover on the second part of subtopic 4.4 array, which we're gonna cover on the third learning outcome, which says that at the end of this lecture, you will be able to access array elements. Oops, okay. Apa maksud assess array element ni? Di mana you boleh buat initialization, you kena boleh buat input, process dan output dengan menggunakan array. Okay. But before that, kita recap kejap apa yang you all dah belajar daripada previous video. Okay. So in the previous video, you already know what is an array. Okay. You already know the component-components that involve in array. And also, you all know on how to create an array. So to create an array, we have to do two steps. What are the first step? The first step will be declare a variable with an array type. The third, the second one is creating the array itself. Okay, ada dua cara. Uh, bukan ada dua cara. Ada dua um, apa orang kata steps untuk you buat create an array ni. So, if you miss out the first step, you will not be able to do the second step. Okay. So, in this example, kita tengok ada satu array, kita namakan dia ARR. And then, dia pakai data tak integer. Dalam array ni, dia ada saiz 6. 6 ni maksudnya is the, the last index number is 6. Okay. But, in array, they, start, they started to count the index with 0. Maksudnya apa? Maksudnya dekat sini, kalaulah you punya size di sini 6, okay, 6 ni bukanlah bermaksud ada 6 uh, elemen dalam tu. Tidak. 6 tu bermaksud ada index tu kita nak 6. Dan array ni dia mula kira index tadi kosong. Jadi kalau you letak sini 6, maka elemen yang berada di dalam array you ada 7. Sebab dia plus 1. Sebab dia kira sekali dengan kosong. Okay, kalau kira dari sini kan, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ataupun sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, ada 7 elemen tapi indexnya ada 6. Itu nah, you kena take note, okay? Okay, so untuk the first step which is declare a variable, a declare an array. Okay, so declare an array, first step you kena specifickan apa data type yang you nak array you pegang. Okay. Kemudian apa nama yang sesuai? Okay. Array name having the same concept as bila kita nak buat variable. Okay. So dia sama je konsep macam kita nak create variable kita. Maksudnya kita kena pilih nama dan kita kena pilih data type. Betul tak? For example kan you all selama ni variable you all, let's say buat apa? int num. Ha, betul tak? Tapi kali ni Nak memberitahu kepada kita punya program Atau kita punya komputer Yang kita nak create array Kita ada pertambahan apa? Pertambahan simbol kotak ni ha, Ni kotak Orang kata apa eh? Ha, ni Kotak square bracket Okay Without this symbol It says that The program will look at Oh you just declaring another variable But if you put a square bracket then the computer or the program will understand ah okay you're creating a variable for array so sebenarnya dia konsep dia sama macam variable cuma ini array okay nak declare array ada kena ada tiga benda ni lah which is the data type the square bracket and then the array name okay array name kan saya kata tadi sama macam variable maksudnya dia mula dengan huruf kecil then the second letter must be capital maksudnya Use a camel case. Okay. So the second let the second word of the first letter must be capital. Okay. Contoh, you nak buat student name array you kan. So string, string, okay. string, string, square bracket, student name. Ah, okay. So kita dah declare satu array with data type string, and the name of our array will be student name. Okay. This is the first step, right? So, the second step, apa? Lepas kita dah declare, kita akan create the array itself. So, maksudnya dekat sini, kita panggil balik array ni yang kita letak tadi. Okay. Kena, kemudian ada equal, new. Ini wajib ada. Tak boleh tinggal. Kemudian, data type. 
the data type must be similar to the one that you declared early on. Okay, and then this one uh, we talk about yang tadi tu array size. So tadi, ikut example saya tadi, saya, saya buat satu array string yang student name, betul tak? Jadi kat sini, student name, student name, okay, equal new. Apa tadi saya punya data type? String. Kemudian size let's say lah saya nak buat. Um, saya nak ada 24 nama. Kalau saya nak ada 24 nama eh. 24, 24 names. Automatic, I'm going to have 24 elements. Okay. But, we cannot put our array size 24. Because remember just now, okay, array dia kira... A size dia ni berdasarkan index kan Index ni dia kena Dia ada tambah satu Compact to elements So Berapa array size yang sesuai Untuk menyimpan 24 elements The answer is 23 So the array size will be 23 Kenapa? Sebab ingat The index dia kira daripada Kosong sampai lah Sampai apa kita punya size tu 23 Walaupun kita tulis 23 Sebenarnya kita ada uh, 24 elemen Jadi apa yang conclusion yang boleh buat kat sini Conclusion yang boleh buat kat sini adalah Okay um, Array Sorry Buat warna merah lah ha, Tak, tak syok mana Okay Okay So Size of Array Bersamaan dengan index Number Okay Kemudian, apa nak cakap tadi? Alamak, tak cukup ruang lah. Saya, saya buat di bawah lah eh. Index number bersamaan dengan elements tolak satu. Elements ni maksudnya data that is that was inside our array. Data inside array. Ha, array tu apa pula? Ha, aku jangan minta aku explain. Sebab ada dalam previous video kau baca balik lah array tu maksudnya apa. Okay. Tapi nak tanya boleh tak kita combine declaration dengan creation of array ni in one step terus? Boleh tak agak-agak? Jawapan dia? Boleh. Jadi macam mana nak combine? So ambil tadi student name kita kan. Okay saya padam sini. Okay. So macam mana nak combine? Kita ingat balik tadi. Kan, cara tulis dia, data tag array ni untuk declare. Okay. So, nak combine, saya hanya ambil string. Okay, square bracket. Apa tadi nama dia? Student. Name. Then, apa declare, apa creation yang kena ada? Dia kena ada perkataan new, equals new. And then, data tag yang kita guna tadi waktu declare, which is new string. Kemudian, Kita nak tadi 24 nama kan. So dalam kita punya size ni. Kita letak minus 1. So 23. Okay. Ha, so yang saya star ni. Ha, yang saya star di bawah ni. Ini adalah contoh di mana kita boleh combine dua-dua step tadi. Declaration dengan creation. So dalam programming nanti. Lebih mudah. Lebih efficient. You combine semua dalam satu line. Okay. Okay. So, kita akan masuk the actual part of this lecture is we need, kita nak tengok macam mana kita nak assess array elements. Ha, ni, sebab tu tadi saya duduk pakai elements, elements. Sebab whatever data inside our array, we will call it as element. Okay. So, in order for us to be able to assess array elements, kita akan banyak menggunakan apa? Menggunakan input statement, assignment, if, while for, output. Simon ni maksudnya kita assign lah pakai simbol apa? Equal ni. Ingat dalam programming dengan dalam dunia matematik dan dunia programming this symbol, symbol apa ni? Symbol equal here refers to a different meaning. Meaning is refer to assign. Okay? Alright. So, moving on. Okay. In order for us to assess array elements, we will use repetition control structure. So, dekat sini. Untuk gunakan array memang wajib. 
melibatkan repetition. Okay, memang dia akan guna repetition. So, remember, you need to make sure that your knowledge on repetition control structure is strong enough so that you are able to master the, the subtopic of array. Okay, but cuba baca nota yang kuning ni. We are allowed to use either while loop or for loop. However, we will be mainly used for loop when it comes to array. Why is that? Ha, cuba tengok dua table ni. While loop dengan for loop. Di mana yang kurang? Kurang melibatkan line of code kat sini. Mana yang lebih direct? If you ask me, for loop. Okay. Dan memang dah menjadi dunia. I mean, it's a common practice in a programming world where whenever we want to use array or we want to incorporate array in our program, we will use for loop. Okay? Jarang sangat kita nak tengok orang guna array ni menggunakan while because dia leceh. Bukan leceh. Dia macam mana? Kalau you punya program tu, line of code you sikit tak apa. Tapi kalau you dah masuk dalam bidang industri, you dah mula bekerja kan menggunakan programming or coding, you will start to appreciate the for loop better because while loop is so not uh, friendly when it comes to line of code you berpanjang yang melibatkan beribu-ribu line of code okay if you notice okay dekat sini nanti padamlah buruk sangat conteng ni kan okay dua-dua while loop dengan for loop ni contoh dia ada r dot length r dot length apa maksud R dot length ni? So, if you google dot length, okay, dot length is a, is a what you call it? Dalam kita punya standard programming, Java lah. Okay, Java array untuk dapatkan the size of the array, instead of kita nak kena cari letak nombor dia contoh lah eh. Tadi kita letak size kita 23, betul tak? Okay, daripada kita duk kena scroll, daripada kita nak Ingat nombor 23 ni Sebenarnya ada cara yang lebih efisien Di mana kita boleh guna method dot length Dot length ni Dia akan panggil balik size of array tu Maksudnya tak perlulah kita Contoh eh contoh Kita nak buat coding Kita ada sampai 50 array Macam mana kita nak tahu array ni berapa size dia yang mana Size ni yang mana Betul tak? Jadi sebab itulah dah wujud satu Satu orang panggil Wait, call it. Ah, uh, saya suka. Dot length ni, dia macam uh, method yang memang dah ada dalam built-in Java lah. Dalam Java ni, di mana you boleh panggil saja size dia without even have to remember the actual size of it. Okay? So, normally, we gonna use dot length ni during our loop lah. Maksudnya, during our condition for loop. It means that the looping will always loop According to the size of the array Okay Up. Okay Bila melibatkan repeat uh, array Okay Kenapa kita kena pakai loop Okay Cuba bayangkan eh Kita ada 24 nama ni dalam satu array Say lah nama A, B, C Sampailah What? Uh, Z, 2 or whatever lah Okay There are 24 names that we want to use And we want to call back the names inside our array so how we want to make sure that our our program could call back each and every name inside our array. Macam mana? Maksudnya kita ada 24 nama, betul tak? 24 names. Okay, 24 names. Okay. And then, kita nak, kita nak buat contoh lah. Kita nak display, kita nak print out all the 24 names. Jadi, dengan adanya looping, kita akan boleh go through each and every element inside our array. However, berapa banyak kali dia nak pusing? Berapa banyak kali nak berapa banyak kali dia program kita ni kena buat looping supaya dia boleh cover semua elemen dalam array kita. Ha, okey. So itulah jawapan dia. Kenapa kita pakai r dot length? Maksudnya kalau kita ada 24 names, jadi syarat untuk kita berhentikan loop kita pun akan ada 24 lah. Instead of kita buat less than 24, okay, we just use less than, okay, instead of we use less than 24, kita hanya buat, apa nama dia kita tadi, student, K 
Okay Contoh lah eh Kita pakai nama kita punya tadi Sekejap-sekejap Saya padam balik So macam mana nak panggil The size of our student name punya array tadi So Panggil balik nama dia Apa tadi Student Name Dot Length ah, So dia akan kira lah 24 Jadi Cara dot length ni lebih mudah Compared to you nak kena ingat Size dia Remember eh Tidak efisien kalau kita letak nombor di sini Padahal dah ada dah Java built-in method kat sini Kita boleh pakai dot length Okay And then If you notice There's one more thing here I plus plus Apa maksud I plus plus So I plus plus And I plus one Is actually the same thing Maksudnya kita tambah Satu ha. Cuba explore lagi Pergi google I plus plus ni Cuba kalau saya nak buat I Equals to I plus 5 Okay Apa short apa short form dia Dalam Java ha, Pergi Google Okay Okay So next one is How to initialize an array With initial values Okay So tadi Kita dah bincang macam mana kita nak create array Betul tak Okay Kita dah create array Size dia 24 Tapi kali ni macam mana kita nak create array Pada masa yang sama kita nak letak Initialize maksudnya kita nak letak value permulaan Di dalam array tu ataupun kita nak letak Value siap-siap terus dalam array kita Boleh? Okay So kita panggil balik cara yang tadi kita declare ni kan ha, Ni kita ada data type Kemudian ada square bracket Kemudian ada name Betul tak? Bezanya dekat sini Yang saya ha, Ini saya contoh biru ni Okay Bezanya dekat sini je Maksudnya kita dah letak siap-siap apa elemen dalam kita punya array. Okay. Ha. Nanti bila kita buat exercise, do a lot of coding, you will be able to catch, um, to grab the the kata the basic with the array ni, concept array ni. Dia memang akan pening kalau you hanya tengok teori saja. Okay, the 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 better way for you to understand the concept of array is to actually run the code and see it yourself to read more and then coding more. Itu je cara dan tips yang saya memang sentiasa bagi kat anak-anak semua. Cara kita nak mahir coding adalah dengan practice. Okay, so if you cannot see what this what I have been explaining daripada tadi sampai lah sekarang, cuba. Cuba cari random code Ataupun cuba buat exercise Code untuk array ni Nanti you akan nampak okay? So point dia adalah okay, Kita bukan Saja boleh create array dengan Size, kita boleh Kita boleh declare Kita boleh create dan Initialize juga array okay? Initialize ni maksudnya Kita bagi value Macam you all, okay, duk initialize Ingat tak uh, duk pakai int num equals to zero ha, Dalam coding you all Betul tak? Maksudnya kat sini Kita dah create satu variable Okay with data type integer Nama dia num And then dia akan pegang value kosong sebagai permulaan Samalah konsep dia ni dengan array Okay Alright So dekat sini After the slide here, you akan tengok lepas ni slide-slide yang selebihnya, ada banyak contoh-contoh coding. So, my suggestion is, you run this whole code. Please copy this code. Type it yourself. Tak perlu nak drag ke nak perlu nak screenshot ke. Tak perlu. Just buka saya punya video ni atau buka you punya lecture note. Type one by one so that you are able to remember. Okay? So, the first example of code ni Kita nak tengok macam mana kita nak buat input statement Di mana Kita boleh guna input statement ni sebagai Salah satu cara untuk Initialize array Apa maksud initialize array tadi? Kita bagi value permulaan Ataupun kita nak letak value terus dalam kita punya array Dengan cara user yang masukkan value tu ha, Macam mana? Okay, cuba tengok one by one eh Okay, yang code di atas ni Standard lah Ini memang import statement yang memang perlu Kalau kita nak pakai input Okay And then the second one is the class It's the name of the class Obviously this is the basic one Main method Scanner SC Is where we create object names SC 
for class scanner and then ah ni yang saya star ni yang saya highlight ni okey ha yang ini maksudnya apa inilah yang kita create tadi betul tak kita dah declare dan kita create kita declare satu variable uh, satu array name marks with data type double and then with the size of 6 Ah, apa maksud 6 di sini? Maksudnya ada berapa banyak elemen dalam kita punya array marks ni? Ada 7 elemen. Okay. Tapi index dia 6. Jadi macam mana kita nak minta user masukkan 7 markah dalam satu array? Pertama, kenalah guna for loop. Ha, ni, ni kegunaan for loop ni. Okay. Kita di, kita initialize one loop control variable and dekat sini kita pakai i okey kita bagi permulaan value dia kosong kemudian i less than marks dot length ah uh, marks ni adalah kita punya nama array tadi okey yang kita pakai dot length ni maksudnya apa dia akan berhenti dekat 6 maksudnya i less than 6 kenapa 6 ke 6 ni adalah size yang kita set tadi 6 okey then i plus plus i plus plus ni maksudnya Dia akan kira lah I equals to I plus 1. Dia ikut 1 by 1. So, dekat sini, okay, user akan masukkan, contohlah array kita eh. Ada 6 slot. Eh, 6 pula, 7. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, dia akan masukkan lah. Setiap satu slot ni, setiap satu ni elemen dia apa. Ha, okay. You try run the code and you will see okay so this is how we actually want to incorporate the input statement using array next kita tengok macam mana kita nak buat uh, example of process okay process yang pertama contoh eh kita boleh cari the sum of all the elements inside our array kalau dalam kita punya contoh ni dia nak cari the odd elements okay macam mana Dia ada penggunaan apa? Ni ada pertambahan penggunaan e, uh, if statement. Dia check dulu. So, mula-mula dia buat apa? Dia declare satu variable total. Okay. Kemudian, ni anggaplah you dah ada satu kelas ni. Dah ada import, dah ada class name, dah ada main method. Okay. Kemudian, ada for loop. Okay. Macam biasa ni standard my number dot length so my number ni maksudnya ini adalah kita punya array array name kita okey array name my number okey dot length ha dia ikutlah array array name kita my number dan kita terpulanglah dekat you all nak buat size apa-apa you letaklah kat situ okey kemudian ha ini ha ini yang saya nak fokuskan yang saya bintangkan ni saya highlight kuning lah ha, senang sikit okey if my number i modulus 2 not equals to 0, maka total equals to total plus my number i. Wow. Apa maksud my number i ni? Okay. Contohlah eh. Kita create satu array lah. Siap-siap. Senang. Supaya you all tak confuse. Okay. Integer. My number kan tadi kan nama dia. My number equals to new new apa apa lepas ni new apa saya pun lupa hi 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 mana the 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 new data type okey you all lah ni yalah tak apalah new int dia kita letaklah 5 okey eh 5 square bracket and then semi colon. Okay. So kita dah declare dan kita dah create satu array nama my number. Okay. Dan let's say lah eh. Oh tak nak lah tak nak create lah. Kita nak declare juga. Maksudnya kat sini apa? Kita Saya nak de, saya nak initialize array saya dengan value siap-siap. So let's say lah. Saya ada 5, 10, 12, 12. 1, 5. Okay. Okay. Boleh eh? Boleh, boleh cash so far? So, kat sini saya dah 
declare, create and initialize saya punya array my number dengan value 5, 10, 12, 1, 5. Saya nak tanya kat sini. Berapa saiz dia kat sini? What is, how many, I mean, what is the size of my array here? Kira. Jawapan dia adalah 4. But how many elements inside our array here? The answer is 5. 5 elements and the size is 4. Okay. Okay, okay. We dapat eh so far. Okay. Macam mana saya nak panggil. Okay, sekarang ni dia buat apa eh? Syarat if ni. Okay. Dia akan check setiap satu elemen dalam array my number ni. Setiap satu uh, elemen eh. Dia akan check whether dia odd number ke odd ke even. Macam mana nak tahu dia odd? Bila kita bahagi dengan dua. Okay, remainder dia kosong itu tandanya dia even. Tapi kalau remainder dia bukan kosong, maka automatic dia adalah odd. Odd. Okay. So, my number I. My number I, let's say lah, saya nak dapatkan nombor 5 ni. Nombor 5 ni, dia berada di index yang ke berapa agak-agak? Index berapa? Jawapan dia, index kosong. So, macam mana saya nak dapatkan 5 ni? So, saya buat macam ni. My. Oh, wah. Terpadam pula. Okay. My. My number. Zero. Ha, Ini cara dia kalau kita nak dapatkan ele specific element dalam kita punya array. Okay. So tadi saya nak dapatkan nombor 5 dalam nak dapatkan elemen 5 ni dalam array saya betul tak? Jadi array saya nama my number. Okey. Dan kita kena tengok index number ke berapa elemen kita ni. Jadi dia adalah elemen yang pertama. So automatic index kita adalah kosong. Maka cara saya nak panggil elemen tu saya kena letak array saya. Okey, number of array saya ni. Okey. Kemudian saya letak index number kat sini. Fuh, confusing kan? Ya. Yeah. <laughs> okay, kalau you tak faham, okay, cuba google, cuba cari resource-resource kat luar sana daripada nak menunggu saya explain, nak menunggu kita punya kelas sebab saya takut lambat kan? Jadi sementara dah dengar saya punya video ni, you boleh sambil-sambil tu pergi google, pergi dengar cara orang lain explain, maybe they have a better illustration or explanation, okay? Ingat, proactive in learning. Jangan mengharapkan saya je nak mengajar you all. Okay, saya hanya boleh introduce sahaja. Kalau you faham terus, that is very good. But if you need, if you cannot understand and you, if you need more guidance, if you need more explanation, yang pertama, boleh cari saya. Yang kedua, pergi, pergi buat your own research first. Okay, then only come to me. Ah, uh, Waktu tu kita punya perbincangan akan lebih. Kata lebih bermakna lah. Compared to you tak buat apa-apa research. You datang kat saya just takak. Madam, explain. Okay, please eh. Proactive in learning. Okay, jadi. Okay lah. Dah banyak conteng dah ni eh. Saya padam lah. Jadi. Pen, saya nak highlight kat sini. Yang saya highlight kuning ni eh. Cara yang, kita, yang you tengok kuning ni. Dia adalah. Dia akan check setiap elemen dalam kita punya array dia akan check adakah dia dividable by zero and if it's not dividable by zero maka dia akan buat pengiraan total kat sini okey good so kalau kita tengok balik example tadi kan example yang saya pakai tadi tu ada 5 10 12 1 5 agak-agak berapa sum yang dekat sini sum untuk odd elemen kita okey nombor 5 ni Odd element kan? 10 ni bukan. 12 pun bukan. 1 ya, 5 ya. Jadi, sum ni dia akan kira 5 tambah 1 tambah 5. So, jawapan akhirnya akan jadi berapa? The sum of our odd elements based on the example given will be 5 plus 5 plus 1 which is 11. Okay? So, try run the code and then you will see lah the answer. Okay. So moving on, kita akan tengok 
Example kedua, on macam mana kita nak dapatkan average of the all elements inside our array. So, kalau you all perasan kat sini, yang example, dah dua example you tengok ni kan. Dia melibatkan, dia melibatkan array yang data type dia mostly double integer sebab kita ni lah kita nak kira average kan. Macam mana kita nak kira average untuk string, string array. Ha, jadi, Biasanya dekat sini kita pakai untuk array with data type. Data type apa? Double dengan integer. Afloat pun boleh juga. Okay. Ha, yang tak logik kalau kita nak kira average ni macam string, uh, boolean. Nah, tu tak boleh lah. Okay. So kita tengok example kat sini. Okay. Ada dua... Uh, variable with data type double Okay, uh, dekat sini ada silap sikit eh You kena initialize this by 0.0 Okay, ada maksud dia kenapa pergi google Dah dah explain dah kan Dan kita kena wajib ada for loop Bila nak pakai array Okay So, macam biasa panggil balik the size of our array And then kira total Okay, lepas dah dapat total Boleh buat average equals to sum Plus minus number oleh. Okay. Sebenarnya sum ni. Haa. Dia salah lah. Sepatutnya kita pakai. Total. Sebab kita pakai. Total pula. Okay. Kita pakai. Variable total. Mengikut yang di atas. Okay. Haa. Ada silap sikit lah. Okay. Next. Kita sebenarnya boleh juga kira. Frequency of elements. Berapa, berapa banyak elements tu muncul dalam kita punya array. So, kalau dalam example ni, kita boleh tengok berapa banyak even dengan odd number dalam elemen kita. Okay, let's say, saya declare kan, saya declare, saya create satu array, nama dia my number juga dan saya initialize dia dengan value kosong, empat, enam. Okay. Okay, boleh eh? Okay, dekat sini dia nak kira berapa banyak even dan berapa banyak odd. So, kalau mengikut logik kita adalah the number of odd kat sini adalah hmm, kosong dan the number of eh, ha, yelah, the number of even the number of even ada berapa banyak? Ada tiga. Ha, the number of even elements dalam kita punya array sekarang ni ada tiga lah sebab saya masukkan kosong, empat dengan enam. Dan automatic number of odd akan jadi kosong. Tak percaya? Ha, pergilah run. Pergi run this code. Make sure ada naik ada class name, ada main method. Kemudian ada satu array you declare, create and initialize. Ambil sebiji macam example ni. Integer square bracket my number equals to curly bracket 0, 4, 6. Lepas tu barulah copy code ni. Ha, yang ni lah. Okay. And then try run. Try compile and then run. Okay. Alright. So moving on. This is another example of a part of a process. So you are able to find the minimum or ataupun the smallest element inside our array. In fact you boleh juga cari largest. Okay. So untuk minimum you pakai ini. Less than min. Okay. Dan min ni Macam tadi kita duk initialize pakai random value betul tak? Tapi kalau untuk minimum dan maximum ni kita kena initialize dengan dengan what? Dengan the first element of our array. Macam mana nak dapatkan the first element of our array? Kita panggil balik nama array kita, kemudian kita letak value dalam ni the index number. Okey, ingat Untuk dapatkan elemen pertama dalam array, indeks mesti kosong. Mula dengan kosong. Okay. Cuba cari. Okay. Ni untuk min kan? Okay. Cuba cari untuk largest pula. How to find the largest element in our array? Java. Ha, pergilah. Check GPT ke Google ke terpulang. Cuba compare dengan kod kita yang di sini. Apa perbezaan yang sikit tu? Okay. Uh, try cari example code di luar sana Di luar sana eh di, di internet Then copy paste masuk dalam you punya coding Nanti dalam kelas kita akan tengok sama-sama Okay Ha uh, ni 
Bacalah nota ni eh. Tak larat dah. Okay. Alright. So. Tadi kita duk tengok dia guna for loop, for loop, for loop, for loop. Uh, mesti nak tering tengok, tengok eh macam mana kalau nak guna while loop eh. Ha, jadi this is another example yang you boleh tengok. Pertama ada class, ada main method. Kemudian ada apa ni? Declaration, creation and initialization of array name age with data type double with value 7, 21, 5 and 9. Berapa saiz dia? Saiz dia adalah 3. Berapa elemen dia? Elemen dia ada berapa banyak? Ada 4. Okay. Macam biasalah. Ha, ni kita declare kita punya loop counter variable. And then this is our condition. Mana kita panggil balik kita punya array dot length. Okay, dot line ni akan bagi set apa jawapan dia? Akan bagi tiga. So, apa dia buat ni? Dia akan print out semua H yang dalam ni. Dalam kita punya array ni. 7, 21, 5 and 9. Jadi, kita punya output akan jadi macam mana? H7. H21. H5. H9. Cuba run the code and you will you will see. Okay. So that is actually the difference between using a for loop and then while loop. Last but not least is how to incorporate the output statement in our array. Okay. Concept dia sama macam yang tadi. Cuma kali ni kita guna for loop. Kita create class, main method, de apa? declare, creating and initialize. Array name R with data data int with this with value 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berapa size ni? Suka tanya. Okay. Size ni berapa? Ha. Kira. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Size ni adalah 6. Okay. How many elements? How many elements in our array? Array name R. Ada tujuh. Okay. So, macam biasa pakai for loop. Ada permulaan I equals to zero. I less than R dot length. R ni nama array. And then I plus plus. Kemudian kita hanya print out saja elemen. Jadi, apa output dia? Output dia akan jadi satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ni kemungkinan output yang pertama Ataupun kemungkinan output dia yang kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Yang mana satu agak-agak dia punya output dia Haa, ok So, cuba run So, yes That's all for the second part of topic 4.4 And that is all actually for lecture 4.4 And then next week kita akan tengok 4.5 so that is all from me. Thank you very much everyone. Bye-bye.